तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि चीफ ड्रामे की सबसे बड़ी गलती क्या है एक ऐसी गलती जिसके ऊपर शायद ना हो आप लोगों का देहान लेकिन उस गलती की वजह से ड्रामा आगे जाके मजीद डाउन हो सकता है तो वो कौन सी ऐसी गलती है जल्दी से बता दो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में अदरवाइज मैं तो आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं तो क्या मन्नत घर को छोड़ देगी अगर वो छोड़ेगी तो भैया जाएगी वो ऐसे में कहा इस बात का भी आंसर करूंगा अब नहीं आपके बाप को पुलिस को पकड़ के लेके जा रही है यहाँ पे यावर क्यों लगाता है टगा के थप्पड़ वो भी वजी को और ऐसे में क्या वो अब अपने भाई का साथ देगा या नहीं इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ तो फिर भैया वीडियो के साथ एंड तक जरूर बंदे रहिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो नया मेरे चैनल पे तो भैया जल्दी से दबा दे सब्सक्राइब बटन क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेस्ट रिव्यूज होते हैं हाय फ्रेंड्स जो में जब बात करेंगे चीफ ड्रामा की एपिसोड एट के बारे में कौन सी आपको यह बता चलू एपिसोड नाइन का जो टीजर भी लॉन्च हो चुका है उसके भी करेंगे थोड़ा सा रिव्यू भैया आज की वीडियो में जो लाइक डाल गया वो है फाइव तो फिर जल्दी से कर दे वीडियो को लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डूबर रिव्यू तो चले आगे बढ़ते हैं तो भैया ड्रामे की सबसे बड़ी गलती को तो करेंगे डिस्कस लेकिन उससे पहले जो एक ऐसी चीज जिसको करना चाहिए अप्रिशिएट और वो है ड्रामे का ओएसटी बहुत ही ज्यादा है कमाल का मुझे लगता है बहुत ही अच्छा जिसकी वजह से भैया मैं तो हर वक्त गाता रहता हूं आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा नीचे भी जो कमेंट सेक्शन में ना चुप रह के यू सिंदगी रोल दे सितम हो चुका अब जुबा खोल दे जमाने को सारी हकीकत बता जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे की सबसे बड़ी गलती की जो कि मेरे अकॉर्डिंग है सबसे बड़ी गलती हो सकता है आपके अकॉर्डिंग गलती ना हो लेकिन मुझे जो मिला ओवरऑल फीडबैक और मैंने जो एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली चीख ड्रामे की ये सबसे बड़ी गलती बनती है और मेरे ख्याल से इनको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी वही वो जो गलती उस गलती से ड्रामे के ओवरऑल लेसन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यहां पर चूंकि ड्रामे को शूट करने में ओवरऑल आपने इतने सीनियर्स एक्टर रखे सबकी एक्टिंग करने में इतनी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है और वो जो सब कुछ आपने इतने अच्छे से कर लिया तो आपकी ये विश होती है कि ड्रामा हर इंसान एंड तक देखे और वो हर इंसान एंड तक कैसे देखता है अगर आपके ड्रामे में इंटरेस्ट जो हो वो मेंटेन रहे इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है कि यहां पर आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर रखो जिसकी वजह से ऑडियंस जो है वो हमेशा थोड़ी सी क्यूरियस रहे थोड़ी सी रहे यहां पर परेशान के भैया आगे क्या होने वाला है और इस ड्रामे की अगर बात की जाए तो इस ड्रामे के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि हु इज द कल अब चाहे यहां पर हम जितने मर्जी गैस लगाते रहते हैं चाहे हम जितना मर्जी देते रहते हैं अपना एनालिसिस लेकिन फिर भी ड्रामा देखा जाता एंड तक सिर्फ इस वजह से कि लोगों को इस बात का आइडिया नहीं होता कि भैया यहां पर ये यह सब कुछ किसने करने की कोशिश की थी मतलब अब ठीक है वजी को दिखाते कि यहां पर वो सस्पिशियस एक्टिविटीज कर रहा है मन्नत को भी काफी डिस्टर्ब कर रहा है मन्नत को भी क्लियर होगी ये बात के यही वो शख्स है जिसकी वजह से डेफिनेटली मन्नत तो अपनी आवाज उठाती वो सब कुछ करती लेकिन वजी को खुद से ये बात एडमिट करते हुए ना दिखाया जाता वो सारे सीन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस ड्रामे के इतनी जल्दी एक्सपोज ना कर दी जाते इतनी जल्दी वजी के मुंह से सारी स्टोरी मत एक्सप्लेन ये लोग करवाते तो मेरे ख्याल से ड्रामे की जो पीक है वो पीक पे ही रहना था ये ड्रामा मतलब ड्रामा डाउन होना ही नहीं था एंड तक ड्रामे ने एंड तक बहुत ही ज्यादा मजा देना था मतलब क्या ही मजा आता मेरे अकॉर्डिंग अगर यहां पर दिखाया जाता कि ठीक है वजी का पता तो चल गया सबको कि इसने ही ये सब कुछ करने की कोशिश की लेकिन फिर भी वजी खुद से एडमिट ना करता जिसकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस को भी ऐसा लगता कि शायद ये जान के ऐसा कर रहा है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि वजी झूठ बोल रहा है मतलब लोगों को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि वजी ही वो शख्स है जिसने सब कुछ करने की कोशिश की तो क्या ही मजा आता कि इतनी जल्दी वजी के मुंह से सब कुछ ना कहलवाया जाता क्या ही मजा आता कि अगर अदालत के अंदर इसके मुंह से ये सब कुछ निकलवाया जाता और ये स्टेज लाती यहां पर मन्नत अपनी एफर्ट के जरिए अपने विटनेस और एविडेंस की मदद से यहां पर वजी को मजबूर कर देती कि वो भरी अदालत में सबके सामने ये स्टोरी सुनाता तो वो बेशक ड्रामे की लास्ट एपिसोड होती तो ड्रामे का लास्ट में एंड तक बहुत मजा आना था और फिर जब तक वो सिचुएशन नहीं आनी थी तब तक लोगों के माइंड में एक टेंशन जरूर रहनी थी कि भाई ये कौन है आखिर वो शख्स जिसने ये सब कुछ करने की कोशिश की थी तो अगर इस चीज को एज ए इंटरेस्ट बना के लोग एंड तक मेंटेन रखते 
तो ज्यादा अच्छा होना था अभी भी ड्रामा अच्छा है ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ड्रामा अच्छा नहीं है लेकिन यहां पर एक जो मेन क्रक्स है वो यहां पर हो जाता है फुलफिल आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया हो गया कि हाँ ठीक है भैया वजी ने सब कुछ किया और आगे से तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि हाँ ठीक है इसको सजा भी मिलेगी मन्नत की फाइट हो जाएगी एंड में कामयाब ये सारी चीजें तो बिल्कुल मेक सेंस होती हैं जिसकी वजह से मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ड्रामे के काफी हैवी मार्जिन जो है इन लोगों ने पहले से ही कर दिया कवर काफी मेहनत होती है ड्रामा शूट करने में इतनी कमाल की स्टोरी लिखने में तो किसी ने क्यों नहीं सजेस्ट किया कि इस चीज को आप एंड तक जरूर ड्रैक करें अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या मन्नत घर को छोड़ चली जाएगी तो भैया मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हाँ डेफिनेटली वो छोड़ के जाएगी और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि यहां पर वजी जिस तरीके से उसको कर रहा है बार बार डिस्टर्ब शयान भी उसको शायद यही सोल्यूशन देंगे तो माजो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है इस वजह से क्योंकि यहां पर मन्नत ने करनी है फाइट वो भी नयाब के लिए तो वो सब कुछ छोड़ के मेरे ख्याल से डायरेक्टली जाएगी सबसे पहले नयाब के बाप के पास और उसको यह हौसला देगी कि वो उसके साथ है जहां पर डेफिनेटली वजह से यह चीज बर्दाश्त नहीं होगी उसको पता चल जाएगा इस बात है कि मन्नत उसके घर में जाके बैठ ही अब करेगी वो उसकी हेल्प तो हो सकता है वजी फिर यहां पर अपनी पुलिस फोर्स को यूज करके थोड़ा सा मजीद पैसा खिला के उसको ये कहे कि वहां से जाके ये बाप को अरेस्ट कर लीजिए जब उसके बाप को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो उसके बाद उसकी बीवी ये कहेगी कि तुम्हारी जब तक अपनी बेटी नहीं होगी तब तक तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं होगा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद इस तरह का कुछ दिखाया जाए उसके बाद मन्नत को मजीद आया गुस्सा क्योंकि मन्नत को पहले ऐसा लग रहा था कि यहां पर वजी से गलती होगी वजी एक्चुअली में अच्छा इंसान है लेकिन अब उसे यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि वजी ने गलती नहीं मतलब इंटेंशनली वो सब कुछ किया और यह स्टिल बुरा इंसान है जिसकी वजह से इसके खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए अब ऐसे में यावर क्यों दे के रखेगा वो भी वजी के मुंह पे तो भैया उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि वजी यहां पर कंटिन्यूसली इसके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है यावर जो है ना वो सेल्फिश जरूर है लेकिन वो स्टूपिड नहीं है जबकि वजी सेल्फिश भी है स्टूपिड भी है यहां पर एक गलती तुमने कर ली भैया आप चुप करके बैठ जाओ क्यों कर रहे हो सबको डिस्टर्ब इस बात का उसको आइडिया नहीं हो रहा वो कभी पुलिस वाले को पैसे दे के वहां पर अरेस्ट करवा रहा है नया आपके बाप को कभी यहां पर मन्नत को डिस्टर्ब कर रहा है जिसकी वजह से इवेंचुअली जब मन्नत मेरे ख्याल से घर छोड़ के जाएगी तो उसके बाद यावर एक दे के रखेगा वो भी वजी के मुंह पे और उसको समझाएगा कि भैया तुम कितना गलत कर रहे हो इस ड्रामे में आपको एक स्टेटमेंट दिखाएगी जहां पर मन्नत ये कहती है कि कितना आसान होता है मर्दों के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करके अपना घर बसा लेना तो भैया मैं यहां पर सिर्फ आपको यह कहूंगा कि जैसे ये पांच उंगलियां एक जैसी नहीं है हर उंगली है डिफरेंट साइज में और दिखने में भी इसी तरह हर मर्द डिफरेंट होता है यहां पर हर औरत भी डिफरेंट होती है हर औरत भी अच्छी नहीं होती बहुत सारी औरतें भी घर बर्बाद करती हैं मर्द ही हमेशा बर्बाद नहीं करते तो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करना भी मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है हाँ आप स्पेसिफिकली वजी के लिए बात करते तो ज्यादा समझ में आती लेकिन ओवरऑल सारे मर्दों को एक ही लपेट में ले लेना कि हाँ ठीक है कितना आसान होता है मर्दों के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करके अपना घर बसा लेना तो मैं इससे करूंगा थोड़ा सा डिसएग्री तो भैया ओवरऑल ड्रामा जा रहा था काफी इंटरेस्टिंग लेकिन पिछली एपिसोड थोड़ी सी डाउन थी और ये एपिसोड थोड़ी सी मजीद डाउन लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीजर को देख के यहां पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग होगा अगले एपिसोड में अगर ना हुआ तो हम आपको इसी तरीके से बताएंगे कि ड्रामा किस हद तक इंटरेस्टिंग है या नहीं ड्रामे का ओवरऑल लेसन यहां पर सबकी एक्टिंग और खासतौर पर ओ भी है बहुत कमाल का और हर एपिसोड के अंदर कोई एक ऐसा सीन जरूर आता है जिसको देख के आपको काफी ज्यादा मजा आता है जैसे आज एपिसोड में वो सीन जहां पर नयाब का बाप ये कहता है कि मैं जितनी भी एफर्ट कर रहा हूं ये सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि तमाम बेटियों के लिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बने अपने बाप के ऊपर वो अपने बाप का हाथ थाम के आराम से रोड क्रॉस कर सके इस सेंस में कि यहां पर वो अपने बाप के साथ सिक्योर है और उसका बाप उसकी हर तरह की इज्जत की रखवाली कर सकता तो यह चीज बहुत ही कमाल की बहुत ही सुपर्ब थी इस सीन को मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि दो दो जगह पर होंगे थम्सअप तो भैया हर वीडियो के आखिर में आप लोगों को यह बता रहा हूं आप लोगों के अभी भी मुझे हैं काफी सारे मैसेजेस के ऐसे में कहां पर चले गए मेरे रिव्यूज पहले मैं करता था चार पांच ड्रामास के अब क्यों आ गए सिर्फ दो ड्रामास के ऊपर तो रीजन वही है कि भैया मैं हो गया थोड़ा सा बिजी एक दो माह के लिए उसके बाद आगे जाके मजीद एक ड्रामा ऐड कर लूंगा और फिर ग्रेजुअली चौथा ड्रामा भी ऐड करने की कोशिश करूंगा लेकिन अभी के लिए ऐसा है कि हानिया ड्रामा पर फिलहाल हमने रिव्यू स्टार्ट किया अगर ये अच्छा गया तो डेफिनेटली इसके ऊपर रिव्यूज होंगे कंटिन्यू अदरवाइज इसको खत्म करके मजीद किसी नए ड्रामे को ट्राई करेंगे लेकिन यहां पर चीफ ड्रामे के रिव्यूज एंड तक चलेंगे तो अभी के लिए फिलहाल मैं ये कह 
सकता हूँ कि वीक में सिर्फ दो ड्रामास के होंगे रिव्यूज फिर कुछ अर्से के बाद मैं आस्ते आस्ते ग्रेजुअली ड्रामास को एड करूंगा जैसे ही मैं अपनी थोड़ी सी बिजी रूटीन से बाहर निकलता हूँ तो आज के बस इतना अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो चीफ ड्रामा के बहुत बड़े फैन है वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलेगा और ये सारे काम करो तो बेलाइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू